こんにちは。カウンセラーの山本美です。えー、今日はお金ブロック挑戦シリーズ第何弾みたいな。<笑>あの、お金ブロック、私もあってあるんで、これなんか一緒にブロック取っていこうぜみたいな話をしようかなと思います。あの、お金ブロックの話をするときに一番最初に出てくるのが、お金はあるっていうことと、お金はネガティブなものではないっていうこととか、あと、すぐにあるっていう。それ生きていくためのお金は今日の分あるわけじゃないですか、こうやって携帯行って、えーと、なんかラジオを聞いてるっていうことももうある、だからその、ないのほうがしない、ある、今日はある、今日余ってる、明日生きれる、明日の分まであるみたいな、ある、ある、あるっていうのを、すごく入れていくことが必要で、なんか、ああ、娘の大学どうするんだろうとか、それはなしなしですね、そのお金のエネルギーの話を。で、一番、まあ、よくあるのが、やっぱお金を使うときに楽しく使いましょうっていう話なんです。だから出ていくのを楽しくしなきゃならない。出ていくのをポジティブにしなきゃならない。だから、またなくなっちゃうじゃなくて、循環させてる。誰かに、えっと、そのお金を渡して、豊かにしているっていう。自分が豊かにしているってことを感じないとダメらしい。だから、お金ブロックの人を、両親とか、私もそうだけど、子供とかジャブジャブ使いますし、<笑>えジャブジャブよ、本当に。だから、えどういうことって思うんですけど。なんか、で、私なんか子供の時違ったじゃんって思うんですけど、ま、もちろんね、その、あの、破産することは聞かないんですけど、私が思うにはジャブジャブ使ってる気がする。だからやっぱそういう、ほら、お金ブロック取らなきゃいけない人って子供とかジャブジャブ使っちゃうんだなっていうのは感じますけど、<笑>それはいいとして、そのポジティブに使う、えっと、お金を使ったことにすごく満足するっていうことがすごく必要なんです。だから、なんか、ああ、よかったって、これ本当によかった、すごいしいっていうところまで持っていかないと、それは、まあ、500円のものを買った時もそうだし、500万円のものを買ったなんか、常に、ああ、買っちゃったどうしようみたいなだと、そのエネルギー。どうしようっていうエネルギーがあるから、お金はどうしようになるっていう話なんです。潜在意識的な。で、だから楽しく使うっていうところがすごく重要で、でもやっぱり使っちゃうとやっぱりなくなっちゃうっていうのがすごい強いから、私たちはなんか、なんか水脈、水を飲んじゃってなくなっちゃうって思う人はいないんだけど、それぐらいその潜在意識って強いよっていう話なんです。で、私も今までいろんなものを、で、今回その、ちょっと怖いけど、そのね、シルクの何万円もする生地を買ってみたりとか。でね、シルクのものだったらまだよかった。生地ってさ、本当もう自分で失敗して切っちゃったりとかするとか、使い物にならなくなっちゃったりするんで、結構ビビったんです。で、まあ、使ってみたりとかしてきて、今、なるほどって思うんだけど、で、結局そのシルクの生地とか、シルクなんだろう。まあ、よくあるブランドもののね、ものとかもあるじゃないですか。まあ、セッションとか、ホテル、ホテル、ホテルバカンス、まあ、高い、高い、何その、おしゃれな食事とか、まあ、よくインスタに載ってるよね。まあ、そういうのもね、まあ、できるようになるから、ある程度、やってみたんですよ。全部。全部っていうか。で、まあ、もちろん、その、気分がいいとか楽しい。っていうのもあったけど、私にとっては、一番気分のいい使い方っていうのは、えっと、なんか、なんだろう、その、不便なものがあったときに<笑>、すぐに直せるお金があるとか、すぐにお金で解決できるとか、うん。あとなんか、在、えっと、お金に対使うことに対して自分が稼いだお金だと、その罪悪感を取ることができるんだっていうことで,で同じお金だけどた、えっと、夫が入れてきたお金を使う時の罪悪感はあったなと思うしそれはただ単に私が働いて稼いだということだけで変わるんだというふうに感じるあそれはねなんか今,今ずっと他人のお金を使っている罪悪感があるかだとかは別に自分で稼ごうというわけじゃなくて。勝手に自分がそうやって決めてきたな。すごいもったいなかったなって逆に思うんですよ。だって同じお金の使い方で同じお金を使ってんだったら、逆にもっと感謝して楽しく使えばよかったのに
だってその入ってきたところが違うだけだからでもそれだけでそのお金のエネルギーをネガティブにしてたからどんどん入らなくなったんじゃないかなって思いますだからそういう意味では逆にそういう時ほどもっと感謝してもっと楽しんで使わなきゃダメだったと思うんですね。でまあいろいろやってみてそのまあ思った先日も話しましたけど今回その彫刻っていう今まで買った本とかえっとまあ私あの趣味のための本とか趣味のためのお金っていうのはすごいお金を使ってるのであんまりそのブロックがないっていうかうんそれで何にもなってない私でもほら一応ね麹とか味噌とかみりんとかさ、まあ、しょう醤油なんですけど難しいんだけど。あのそういうものがさ、結構イタリアでも、金さえあれば、あの作れるんですよ。いいしょうとか、いいお米とか、いいお米さえとかあれば、いい味噌とか食べれる。で、まあ、その、それはどうでもいいとして、その、うん、で、いろいろ買ってみて、今回、その、私の好きな彫刻を初めて買ってみて、これかって思った。あの、本当に、もしこれ、これね、嫌いになったりとか、あやばいなと思ったら、まあ、ちょっと売ろうかなみたいなのもあったんですけど、絶対売りたくないと思ったんですね。で、でも、こういうふうに自分の好きな世界とか、自分の OK 出せるもの、自分の趣味とかに OK 出せるものっていうことに対して、今まですごい、なんていうのかな。だから、他人軸だとブランドに。頼ってるんですよね。やっぱり、やっぱ有名。だから、グッチの財布とか、ビトンのってなってる時って、多分、その、満足度を、なんか 80% ぐらいはそのブランドに預けて、他人の目線とか、これはグッチのブランド、グッチのバッグ持ってるとか、ってなるわけじゃないね。だから、満足度は 20% になっちゃうんですよ。きっと。いくら高いものいくらいいものか、まあ、結構自分が好きなものでもあるんで、その使い心地がいいとか、もう使い勝手がいいとか、あとやっぱりね、あの、作りがちゃんとしてるとかいろいろあるんですけど、デザインがいいとかね。で、でもその中で本当に思ったのが、うん。うん、その、自分、あれ、なんだろう、すごいね、びっくりしたの、本当に。すごいビビったの、これを買うときに。でも、値段でビビってるんじゃなくて、こんなものを買っちゃっていいんだろうかっていうものだったんだよね。で、しかもすごい自分の好みで、しかも自分の、なんていうのかな、その、アートに対する考え方っていうのが、その、美しいとか可愛いとかだけじゃなくて、怖いとか気持ち悪いとか文化とか、人の考えとか入ってるものが好きなの。もちろん感覚的な超現代アートも好きなんだけど。で、それを買った時にすごい、あの、でそれが手に入って家にあった時に、あの、本当にすごいお金の使い方をしたなって思ったんですね。その、まあ、その美術、芸術家というか、そのアーティストの人を支えるっていう意味もあった。も,もちろんその人、言う、言う、まあ、あの、別にお金困ってないかもしれないけど、その、そのアーティストにも直接払うものだったから。でも、やっぱり自分のことを OK 出していくものってあるんだなと思ってびっくりしたんだよね。なんか、だからこれからはね、洋服とか、もうずれてに関して、自分に、お金、値段とかじゃなくて、よく言うじゃん、値段の見ないで自分、あれってブランドの高いもん買えっていうことじゃなくて、自分の感覚に OK 出していけってことなんだなと思った。で、その時になんか思ったのが、自分がいかにこうリラックスしてるかみたいなところから、なんだよ。もうね、ちょっとね、これはちょっとも、お金っていうか物に対するちょっと崩壊があって、もちろんね、その<笑>、家族との関係とかも、<笑>なんかそんな無駄なもの買ってんだって思われたらどうしようとかあるんですけど、でも、あのまあ、実際、家族は、なんかね、あれだったし、売ればいいかなと思ったんだって言ったら、みんな家族はこんなもったいない売っちゃだめだって言われて、あ
作品の同じ感覚を持ってくださったんだと思ったんですけど。でもその中にやっぱりあの、そう、自分っていうものが見えるものってあるんだなと思って。だから、それさ、すごい無駄なものでもいいんだなと思った。だから、なんか私、無駄なものを使わない主義っていうのがあって、すごいミニマルに暮らしているつもりだった。だけど、だけど、なんか、便利に、えっ、ー、と、じゃないんだと思って。自分を表す、洋服とか自分を表す、なんだろう、もの自分、それはね、すごい大発見でしたね。そこの部分っていうのは。まあ、アートにはそういう自分を見させる力があるんで、あ,なあとなんか自分がアートがすごい好きなんだみたいなのも、なんか再発見することができたっていうか。なんかね、複製のさ、なんかさ、ポスターみたいな家に貼ったりとかしてあるんだけど。いや、違う本物はと思った。<笑>ということで、ご視聴ありがとうございました。今日は、お金ブロックと、うん、生き方の話をしました。ご視聴ありがとうございました。